un operativo contra Huachicoleo en Guanajuato provocó que pobladores de la entidad provocaran incendios y bloqueos en distintas vialidades, lo que desató el rumor de que José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fue capturado por fuerzas federales. Según varios medios, el despliegue se realizaría en la zona de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, de donde es originario un sujeto señalado como El Marro, quien encabeza el robo de combustible en el Bajío. Desde la zona de los Tréboles, en los Apaseos, partió un convoy para el operativo y otro punto hacia dicha región, sin embargo, hasta las 8 horas de este lunes no se había proporcionado alguna versión sobre el suceso. Esto provocó que pobladores de diferentes comunidades de Celaya, Villagrán y Juventino Rosas protestaran por la presencia de elementos de seguridad federal. De acuerdo con varios testigos, alrededor de las dos horas de la madrugada, elementos de la Marina y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, FSPE, se concentraron en la carretera Celaya Juventino Rosas a la altura de la comunidad de Chihuahuitas, donde fueron interceptados por pobladores que impidieron su paso. Minutos más tarde, otro grupo de militares intentó ingresar a la comunidad de Santa Rosa de Lima, pero también hubo una confrontación con residentes de la zona, quienes denunciaron la supuesta desaparición de personas a manos de los uniformados. Además de las protestas, los vecinos incendiaron una patrulla de las FSPE y varios vehículos particulares, por lo que los elementos de la marina retrocedieron varios kilómetros. Cerca de las 3 de la mañana los pobladores quemaron dos camiones a la altura del kilómetro 57 de la autopista Querétaro-Irapuato para bloquear la circulación, por lo que el tránsito se vio considerablemente afectado. Desde la mañana del viernes pasado comenzó a circular el rumor sobre la detención del marro a manos de la marina. Algunas versiones señalaron que el líder huachicolero resultó herido y fue ingresado de emergencia al Hospital Médica Avanzada Contigo, MAC, de Celaya bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Las autoridades de Guanajuato confirmaron la captura de siete personas cercanas a José Antonio Yepes, el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Nos referimos a una persona de nombre Angélica, quien es operadora financiera. Tiene nexos familiares con quien nosotros detectamos que es la cabeza de esta organización, se detuvo también a su pareja sentimental, en elemento federal, dijo Sofía Oet, comisionada de seguridad en Guanajuato. Mariela, esta persona, tenemos detectado que tenía capacidad operativa. Otros de los detenidos se encargaban de seguir las órdenes de bloqueos en la ciudad. También algunos de los capturados ejecutaban las órdenes de asesinatos. Ordenaba los tipos de bloqueos tan aparatosos que hemos visto en las notas. Hace unas horas se detuvo a otras tres personas que se les identifica con capacidad de fuego. Estas personas creemos están vinculadas a varios homicidios ocurridos en la entidad, agregó la comisionada. En cuanto al ataque ocurrido en la mañana de hoy en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Irapuato está relacionado con los operativos del cártel. Poco se sabe de quiénes son los huachicoleros, y cómo laboran estos personajes vinculados al robo de combustibles en México. La palabra huachicol se ha convertido en una de las más populares según Google pues son los responsables de que se haya tomado la decisión de cerrar los ductos de combustibles en el país. Pero poco se sabe de quiénes son los huachicoleros, y cómo laboran los responsables de que haya desabasto de combustibles en al menos ocho estados del país. Estos son cinco de los personajes buscados por las autoridades por dedicarse al tráfico de combustibles, según publicó el UFPOST México. Son cinco hombres que tienen un rasgo en común, y es el haber comenzado a delinquir desde muy jóvenes pero tras pasar por varias formas criminales como sicarios, secuestradores, extorsionadores, vieron en el robo de combustible dividendos mayores para sus organizaciones. Coludidos con las autoridades ya sea por medio de la violencia o por dinero, 
ordeñan los ductos de combustible y se ganan la protección de sus comunidades donde se esconden para revender la gasolina robada. De esta forma se hacen millonarios. Sus principales clientes son también gasolineras, ingenios azucareros, acereras y hasta grandes empresas en Estados Unidos que compran gas y petróleo a precio de remate. Estos capos le han robado a México hasta 60.000 millones de pesos anuales, según informó, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y coma además de dejar una larga lista de raptos, asesinatos y narcofosas producto de la batalla entre capos para monopolizar el negocio. En el 2017 fue detenido por la Secretaría de Marina por presunto robo de combustible, pero ante la falta de pruebas fue dejado en libertad. Se le considera un violento delincuente que usa la Fundación Fusión y Fuerza de su hermano, un hombre que pasó de ser alguien desconocido a alcalde de Quecholac, Puebla, por el partido local Pacto Social de Integración, para encubrir sus actividades ilegales. Tanto él como el Bucana se encuentran en constante disputa por el control de las zonas petroleras, pero el Toñín cuenta con una gran base de seguidores que le dan protección a cambio de dinero, por su faceta como benefactor en el municipio. El Marro José Antonio Yepes Ortiz, conocido como El Marro, pertenece a la organización criminal del cártel Santa Rosa de Lima, que tiene influencia en el estado de Guanajuato uno de los más afectados. Una de las características del marro es que pudo desplazar de la zona al sistema de huachicoleo del cártel de Jalisco Nueva Generación. Fungió como policía y militar, pero ahora es uno de los veteranos de los cárteles de la droga y vio en Guanajuato, una zona rica en ductos, la oportunidad de hacer su negocio, después de haber creado su propia organización criminal. El gobierno de Enrique Peña Nieto estimó que esta organización tiene aproximadamente 1.000 seguidores, cuya paga depende de la ordeña de combustibles, que representa cerca del 90% de los ingresos del cártel. Están coludidos con las autoridades municipales, y de negarse a cooperar con ellos, son asesinados como sucedió con un líder local del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Celaya. Seis policías viales asesinados en Salamanca, y las decenas de cuerpos de presuntos agentes hallados en las fosas clandestinas de Villagrán. El Mencho a la Fiscalía Federal ofrece 30 millones de pesos por su captura Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho pertenece a la organización criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y se mueve por los estados de Jalisco. Es uno de los capos más buscados del mundo, por su captura, las autoridades de E ofrecen 10 millones de dólares estadounidenses como recompensa, cifra similar a la que pedían por Joaquín El Chapo Guzmán. Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Veracruz, Querétaro, Puebla y Estado de México. Ha hecho negocios transnacionales por distribución de drogas y lavado de dinero. Es de los únicos que ha logrado establecer un comercio internacional con el combustible que se roban de petróleos mexicanos. Irrumpió de manera imprevista en el huachicoleo por lo que ha generado una gran ola de homicidios a causa de las confrontaciones que tiene con los Zetas y la familia michoacana. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrece una recompensa de 30 millones de pesos a quien ofrezca datos para su localización. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia, en 27 de las 31 entidades federativas del país. Oscar García Telles, conocido como el Loco Telles pertenece a la Organización Criminal de los Locos, y también trabaja en la zona de Puebla y Veracruz, un área rica en ductos. Según una historia, en la zona petrolera de San Martín, Puebla, en abril del año pasado aparecieron cuerpos desmembrados dentro de bolsas de plástico que se dijo era a causa del enfrentamiento por el control de huachicoleo, y se presume que tiene un séquito de secuestradores a su cargo. Fue policía en Puebla por lo que conoce a la perfección los tramos por donde transitan los ductos de Pemex. Se ha vuelto un fuerte enemigo de una líder criminal local conocida como La Negra, 
y por este hecho que se le atribuyen una ráfaga de homicidios en la zona. En septiembre del 2018, el ejército entró a San Martín para intentar detenerlo, pero los pobladores impidieron su paso y frustraron la captura. Desde que el gobierno federal arrancó el plan para contrarrestar el robo de combustible, el pasado 21 de diciembre a la fecha, se ha reducido este delito un 94%, de acuerdo con cifras oficiales.